Herkese merhaba, yeni bir Her Daim Hareket programı ile karşınızdayız. Bugün alt karın ve basen egzersizlerimizin 3. bölümü ile devam ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde ne yaptık? Hangi hareketleri, ne versiyonla yapabilirsiniz? Neye, hangi e, hareketler hizmet ediyor? Yaptığımız egzersizlerin hangi bölgeleri nasıl çalıştırdığına, duruşumuzdan, alt karın, basen hangi bölgelerimize hitap ettiğini öğrendik. Şimdi bugün yine devam niteliğinde bir e, egzersiz serisi olacak. Ancak önceki bölümleri kaçıranlar üzülmesinler. Hiçbir problem yok. Bu bölümde de yine ilk e, bölümünüz de olsa yapmaya başlayabileceğiniz bir seri hazırladım sizlere. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hemen hareketlerime, egzersizlerime geçiyorum. Şimdi ilk egzersizim. Hem alt karın egzersizi hem de basen egzersizi olacak. Bunun için matıma yan uzanıyorum. Hemen pozisyonumu göstereceğim sizlere. Öncelikle yukarıdan aşağıya duruşumuzu belirleyeceğiz. Hemen dirseğim, omzum ve elim 90 derece açı oluşturacak şekilde yerleştiriyorum. Bunu yaparken boynunuzu özellikle omzunuzdan uzak tutmaya dikkat edin. Bu şekilde kapattığınızda boynunuza zarar veriyorsunuz, kolunuza, omzunuza hatta postürünüze zarar veriyorsunuz. Vücudumuz bir bütün ve hareketleri yaparken doğru duruş bile hareketi yapmanın yarısını oluşturuyor. O nedenle duruş önemli, pozisyon önemli. Hemen pozisyonumu göstereceğim sizlere. Dizlerimi bu şekilde karnıma doğru çekiyorum. Şimdi hareketi yaparken alt bacağım burada sabit kalıyor olacak. Üst bacağımı ileriye doğru uzatmış olacağım. Birazdan matımın gerisine doğru yerleştireyim vücudumu. Şu pozisyonu aldınız. Sanki koltukta uzanıyor musunuz gibi ama koltukta uzanırken rahat değil misiniz gibi. Sporda amacımız rahat olmak değil, o rahatsızlığı e, yok etmek. Neyden rahatsız oluyorsak, postürümüzden mi, kollarımızdan mı, basenlerimizden mi, hangi bölgemizden rahatsız oluyorsak o rahatsızlığı gidermek üzerine biliyorsunuz. Şimdi bacağımı öne uzattım. Farkındaysanız altta kalan bacağım sabit yine. Kolumda olduğu gibi yine 90 derece oluşturacak şekilde. Bu da ne demek oluyor? Alt karın kaslarımızı altta kalan bacağımızla biraz daha sıkıştırmış oluyoruz. Nefesimiz önemli, nefesimize de dikkat ediyoruz. Derin nefes aldık. Burada bacağımızı yukarıya doğru kaldıracağız. Hafifçe diğer ayağımızın yanına getirip hiç yere değdirmeden Şimdi yaptığımız harekette yine açıklayacağım. Bacağımızı öne getirdiğimizde alt karın kaslarımızı sıkıştırmış oluyoruz. Bacağımızı yukarıya kaldırdığımızda basenlerimizi sıkıştırmış oluyoruz. Hareket ettirdiğimizde de kaslarımız hareket açıklığıyla birlikte daha aktif hale gelmiş oluyor. Şimdi yukarıya aşağıya indirip kaldırmanız neden? Basenlerimizi daha doğrusu kaslarımızı sıkıştırıp gevşettiğimizde daha aktif hale geçirmiş oluyoruz. Özellikle çalıştırmış oluyoruz. Yine aynı şekilde alt karın kaslarımızda hem gevşetip hem sıkıştırmış olduğumuzdan aynı işlevde olacak. Diğer tarafa da göstereyim birkaç tekrar. Yine aynı duruş olacak. Dizimi kendime doğru çekiyorum. Bacağımı öne doğru uzattım. Kaldırdım. Son 5, 4, 3, 2, 
Bir. Ve hareketi böylelikle tamamlamış oldum. Sevgili izleyiciler bu serilerde egzersizlerimizi 15 tekrar 4 set şeklinde yapıyoruz. Ve diğer egzersizimize o şekilde geçiyoruz. Şimdi bir alt karın egzersizi yapacağız birlikte. Hemen pozisyonumu gösteriyorum. Uzandım. Dirseklerimi yerleştirdim. Şimdi dirseklerinizin vücudunuzun yanına doğru yerleştirmeniz demek omuzlarınızı biraz daha öne getirmeniz anlamına geliyor. Ancak bunu yaparken bizim amacımız omuzlarımızı geriye doğru itmek, göğüs kafesimizi açmak, özellikle göğüs kafesimizle birlikte karın kaslarımızı sıkıyor olmamız lazım. Şimdi göğüs kafesimi açtığımda ben karnımı da açmış oluyorum ve karın kaslarımı gevşek bırakmış oluyorum. Amacımız bu değil. Göğüs kafesimizi açarken karın kaslarımızı sıktık. Masa pozisyonuna geçiyoruz. Burada dizlerimizi ve ayaklarımızı birbirine değdirmeden hareketi yapıyor olacağız. Ve e, bir tarafa e, örneğin sol e, ayağımı bir set yapacağım. Sonra sağ ayağımı bir set yapacağım. Yani bir onu bir onu deniyor olmayacağım. Tek tek yapıyor olacağım. Diğeri de sabit olacak. Peki ne yapıyor olacağım derseniz. Sadece topuğumu yere değdiriyorum. Göz kafesim açık, karın kaslarım sıkı. Diğer bacağınızı, dizinizi hiçbir şekilde hareket ettirmeden kalıyorsunuz. Karın kaslarımızı sıkıyoruz. Ellerimizi ister kalçamızdan tutabiliriz, isterseniz yere yerleştirebilirsiniz. Omuzlarımızı geriye atmak önemli. Boynumuzu rahat bırakıyoruz, sıkmadan yapıyoruz. Diğer tarafa geçtik. Peki, sizlere bir soru. Bu pozisyonda kaldığımızda bir tarafımızı çalıştırıyoruz dedik ya. O çalıştırdığımız tarafın alt karın kasları mı çalışır yoksa sabit kalan bacağımızın olduğu taraf mı çalışır? Birkaç saniye bekliyorum. Eminim sizler biliyorsunuzdur. Hareketi yapmak ne kadar önemliyse durağın pozisyonda kalabilmek de bir o kadar önemli. Farkındaysanız e, hareketi yaptığınız bacağınız o kadar ağrımazken sabit kalan bacağınız daha ağrı verici bir pozisyonda olacak. Bunu deneyimledikten sonra sizler de farkına varacaksınız zaten. Sabit durmak da aslında kaslarımızı çalıştıran bir şey. Ama bu demek değil ki masada otururken de bizim kaslarımız çalışıyor. Aksine masada oturduğunda ya da kaslarını gevşek bıraktığın hiçbir anda kasların çalışmıyor. Durağan olmak demek ee, hiçbir şey yapmadan durmak demek değil. Aksine e, pozisyonda hareketi yaparken, stability dediğimiz hareketleri yaparken o durma aşamasında kaslarının çalışırken duran halde beklemesi yine kasları çalıştıran bir mevzu. 15 tekrar 4 set yaptık ve 3. egzersizimizle devam ediyoruz. Şimdi yapacağımız hareket biraz daha ritmik yapabileceğiniz bir hareket. O nedenle hemen pozisyonumu alıyorum ve ritmimi oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi yine dirseklerimi koydum. Ee, vücudumun her iki yanına omuzlarımı geriye doğru attım. Yine masa pozisyonu aldım. Birbirine değmiyor bacaklarım. Ve tek tek topuklarımı dediğim gibi ritmik bir şekilde topuklarımı yere değdirip kaldırıyorum. Şimdi burada bu hareketi yaparken özellikle karın kaslarımızı, özellikle alt karın kaslarımızı gevşetip e, sıkılaştırdığımızda daha aktif hale getiriyoruz. Bu hareketi yaparken de bu nedenle aslında o ritmi bulmamız önemli. O ritimle birlikte karın kaslarımız daha aktif hale geçmeye başlıyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktaları söylüyorum. E, birincisi tekrar sayısı. 
ne kadar tekrar ol, e, olacak derseniz değdirdim değdirdim bu bir tekrar oluyor yani bir tekrar iki tekrar değil arkadaşlar öncelikle buna açıklık getirmiş olayım sonrasında e, dizlerimizi ayaklarımızı aynı mesafede uzaklığını düzenlememiz gerekiyor ritminizi bulduğunuzda bu daha kolay oluyor aslında aynı yere indirip kaldırdığınızda zaten sanki pedal çeviriyormuşsunuz gibi bir hissiyatta olabilir. Bu da çok normal. O da aynı şekilde pedal çevirmekte yine alt karın kaslarımızı çalıştırıyor demek. Bu şekilde hareketi tamamlamış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi sıradaki egzersizim yine hem basen hem alt karın çalıştıracak bir egzersiz. Yine hemen pozisyonumu aldım. Matıma yan uzanıyorum. Ee, vücudum Z harfi çiziyormuş gibi e, duracak. Bacaklarımı dizlerden kırık bir pozisyona getiriyorum. Kolumu yerleştirdim. Karın kaslarımı sıkıyorum. Hafifçe hatta bacaklarımı öne getiriyorum ki karın kaslarımı da hissedebileyim. Burada kaldırdım bacağımı. Ayağım, dizim e, aynı düzlemde olacak, aynı hizada olacak. Yani şunu yapmıyoruz. Aynı düzlemde tuttuğumuz takdirde buradan yukarıya aşağıya sanki dizimizle ama dizimizle bir daire çiziyormuşuz gibi çevirmeye başlıyoruz. Şimdi yukarıya kaldırdığımda zaten e, tightından göreceksiniz. Orada bir sıkışma oluyor ve kırışıklık oluyor. Aslında burada yağları da bir o kadar yakmış oluyorsunuz ve sıkıştırmış oluyorsunuz. Aynı şekilde kaslarınız da öyle. Bu arada şuna da açıklık getireyim. Yağım kasa dönüştü diye bir algı söz konusu. Bu net bir şekilde yanlış. Siz önce yağlarınızı yok edersiniz, yağlarınızı yakarsınız, sonra kas e, oluşturmaya başlarsınız, kaslarınızı geliştirirsiniz. Kaslar orada hep vardır zaten. Vücudumuzun bir bölümü de zaten kaslardan oluşuyor. Yani bir bölümü dediğim vücudumuzun tamamı kaslardan oluşuyor. Sadece başka dokular, e, eklemler, kemik vesaire olduğu için bir bölümden bahsediyorum. Vücudumuzun tamamında zaten kaslarımız mevcut. Sadece kaslarımızın üzerine yağ kapladığı için, yağlar oluşturduğu ve kapattığı için kaslarımızın olmadığını zannediyoruz. Yağ yakımı olduktan sonra kas gelişimine başlarsınız, kaslarınızı geliştirirsiniz ve dönüştürürsünüz. Ancak yağlar kaslara dönüşmez. Bu yanlış bir algı. Şimdi biz bu hareketleri yaparken... Önce yağlarımızı yakmaya çalışıyoruz. Eğer yağımız yoksa vücudumuzda yakmamız gereken kaslarımızın üzerinde kaslarımız daha fazla gelişmeye başlıyor. Eğer kaslarınızı daha fazla geliştirmek istiyorsanız bu kez ağırlık kullanabilirsiniz. İşte burada gördüğünüz gibi bantları kullanabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi kaslarınızı daha fazla e, kullanarak onları da geliştirmeye çalışırsınız. Öncesinde yağ yakımı, sonrasında kas gelişimi diyebiliriz. Sevgili izleyiciler, bugün alt karın kaslarımızı ve e, basenlerimizi çalıştırdık. Bu kas grubuna, büyük kas gruplarımıza yönelik hareketler yaptık. Şimdi dilerseniz birazcık soğuma egzersizleri yapalım, biraz rahatlayalım. Özellikle aslında e, basenlerimizi ve e, karın kaslarımızı kullanırken bacaklarımızı e, çok fazla Hareket ettirdik. Bacaklarımızı rahatlatalım. Hafifçe parmak uçlarımızdan tutup kendinize doğru çekelim. Sonrasında hafifçe ileriye doğru itelim. Kendimize doğru çektik, bıraktık, çektik, bıraktık. Biraz daha bacaklarımızı rahatlatarak aslında egzersizimizin sonuna getirdiğimizde kaslarımıza hatırlatmış oluyoruz. Böylelikle bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hareketleri yaparken bu serilerde 15 tekrar 4 set yapıyoruz. 
Hatırlatmış olayım bunu da. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.